లివర్పూల్ టూర్లో మరొకసారి అనిల్ అంబానీకి సంబంధించి రాఫెల్ వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైనటువంటి కోణం ఏంటంటే అనిల్ అంబానీ అప్పులలో మునిగింది లేదా అనిల్ అంబానీకి అప్పులు ఇచ్చిందేమో రాహుల్ గాంధీ టైం లేదా కాంగ్రెస్ హయాంలోనే భారీ ఎత్తున ఇచ్చింది లక్ష కోట్ల వరకు అప్పులు ఇచ్చింది అందులో అప్పులు ఎగ్గొట్టే లేదా తీర్చలేని పరిస్థితులలో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సంస్థలు ఈ మధ్య కాలంలో ఏమేమి అమ్మకానికి జరిగినాయి డబ్బులు ఎంత బ్యాంకులు రికవర్ చేసినాయి అనేది ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే విచిత్రమైన లెక్కలు కనబడతాయి అనిల్ అంబానీకి సంబంధించినటువంటి సిమెంట్ కంపెనీలు బిర్లాకి అమ్మేసి ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది టెలికామ్ని జియోకి అమ్మేసి ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నాను పవర్ కంపెనీలను అదానీకి అమ్మేసి ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు మొత్తం దాదాపుగా నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికీ రికవర్ అయినాయి బ్యాంకులకి చెల్లించుకుంది రిలయన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త చట్టం ప్రకారం అప్పులు ఎగ్గొట్టేటువంటి సంస్థలకి అప్పులు రావు కాబట్టి అప్పులు తీర్చాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఇంకొకటి ఆ లాభాల్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలని వదిలేసి నష్టాల్లో ఉన్న సంస్థల నష్టాలు బ్యాంకులు బుధానేసేవాళ్ళు అట్లా కాకుండా నష్టపోయినటువంటి సంస్థకు సంబంధించినటువంటి లాభాల్లో ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని తీసుకోవాలన్నదే బెనామీ ఆస్తుల చట్టం తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రయోజనం దీంతో ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు చచ్చినట్టు కడుతున్నారు ఈలోపు రాఫెల్ ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం ముప్పై ఆరు యుద్ధ విమానాలు కొంటే ఒక్కొక్కటి పోని రాహుల్ గాంధీ చెప్పినట్టు ఏడు వందల యాభై డా సంబంధించినటువంటి ఏడు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్లు ఈ లెక్కలు వేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్లకు మేమంటే వాళ్ళు ఏడు వందల యాభై కొన్నారు లేకపోతే ఏడు వందల యాభై అంటే పన్నెండు వందలకు కొన్నారు అన్నటువంటి ఓవరాల్గా ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినవి ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు లేకపోతే నలభై వేల కోట్లు అనుకుందాం పోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కొనేటువంటి యుద్ధ విమానాలు అది దశాల్డ్ చెప్పింది ఆల్రెడీ బాబు మేము రిలయన్స్తోని మేమే పిలుచుకున్నాం రా నాయన అని చెప్పి ఇక్కడ కార్పొరేట్ కంపెనీలని పెంచాలి ఈ దేశానికి రెండు మొర్రు అని మనమే చెప్తాం మన దేశానికి సంబంధించిన కార్పొరేట్ కంపెనీలు మాత్రం మనమే రాజకీయాల్లోకి లాగి నాశనం చేస్తూ ఉంటాం పక్క దేశాల వాళ్ళకి మాత్రం పక్కలు వేసి మరి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి వేల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు దోచి పెడతాం అనమాట అది పక్కన పెట్టేద్దాం అది కూడా కాంగ్రెస్ ఘనత వహించినటువంటి ఆలోచన విధానం అనుకున్నాం ఇక్కడ ఈ నలభై వేల కోట్లలో విమానం ఖరీదుపోని రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన లెక్కల్లో చూసుకున్నా ఏదైతే బాడీకి సంబంధించినటువంటి దానికి అయ్యే లెక్కలే పోని మొత్తం విమానానికి అనుకున్నా ఓ పాతిక వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే ఖర్చు అవుతుంది కదా పాతిక వేల కోట్ల రూపాయలు పోను దశాల టోళ్ళకు లేకపోతే ఫ్రాన్స్ వాళ్ళకు ఇంకో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు అన్న లాభాలు వేసుకోవాలి కదా అంటే పదివేల కోట్ల రూపాయలు ముడిపులో పోని ఆయన చెప్పినటువంటి కుంభకోణం నిజమే మరి లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు అరవై వేల కోట్లు లేకపోతే డబ్బులు చేత్తో తీసుకున్నారు అంబానీకి ఏమన్నారు అంటే ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీకి అనిల్ అంబానీకి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు స్థలాలను పొలాలు ఇస్తున్నారు అంటే మరి ఇక్కడ కూడా సొమ్ములు మింగేసినట్టేనా ఇక్కడ మరి ఎందుకు ఇస్తున్నట్టు ఇక్కడ డబ్బుల కోసం ఇస్తున్నట్టే అలాగే కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలు అనేటువంటి కర్ణాటకలో కావచ్చండి కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ పరిపాలన ఉంది అక్కడ లేదంటే కనుక రేపు పొద్దున వద్దాం అనుకుంటున్నాం రాజస్థాన్లో లేకపోతే పంజాబ్లో కూడా వీళ్ళకి స్థలాలు ఇచ్చారు పొలాలు ఇచ్చారు వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి బోలెడైన అవకాశాలు ఇచ్చారు ముంబైలో మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే బోలెడైన ఆఫర్స్ ఇచ్చారు మరి అయ్యన్నీ ఆనాడు తాము ఇచ్చినప్పుడు లేని ఎదుటి వాళ్ళు ఇచ్చారని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ బట్ట కాల్చి మీదేస్తే ఆ బురదని ఎదుటి వాళ్ళకి రాస్తే చేసేటువంటి గొప్పతనం కోసం జరుగుతున్నటువంటి రాఫెల్ డ్రామా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది వాస్తవానికి అయితే అనిల్ అంబానీ అప్పులు తీర్చాల్సిన పరిస్థితులు తీర్చుకోవడం వల్లే ఆయనకు సంబంధించినటువంటి లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్ల ఆస్తి కాస్త చివరికి నలభై ఐదు వేల కోట్లకి మిగిలిపోయింది తాజాగా వెలువడించినటువంటి లెక్కల్లో ముఖేష్ అంబానీ భారీ ఎత్తున ఎదిగితే అనిల్ అంబానీ భారీగా దగ్గర ఎందుకంటే డబ్బులు కట్టడం వల్ల కట్టకపోతే అవి ఎప్పుడో తేలిపోయినది ఆయన కూడా ఆ కోటీశ్వర జాబితాలోనే పై స్థానంలోనే ఉండేవాడు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఒకటైతే ప్రచారం మరొకటి అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్పడం ద్వారా నిజం చెయ్యాలనేటువంటి ప్రయత్నం అది పబ్లిక్కే అర్థం చేసుకుంటారో చేసుకోరో వాళ్ళ ఇష్టం